学子，青木，他现在已经是大佐的人了。你让开！你要去送死吗？让开！你不能去！让开！你听见没有？你去了会后悔的。梅之子，我让你让开！不让！让开！梅之子，让开！山平秀，龙山，是你杀了他。
封锁大门，谁都不能出入。快，去大佐卧室。大佐，大佐，进去，让开！停车，停车！我是北条少佐的妹妹，这些是大佐今天晚上请来的客人。现在我们要出去。里面传来命令，任何人不许出入大门。连正室的家属的话你们都不相信，放我们出去。对不起，没有大佐的命令，谁都不能出去。去报告秦穆少佐，有人闯出总部大门了。哎，放开！大佐，这下麻烦了。你不觉得后怕吗？如果今天来的是你，躺在这儿的就是你了。学子在这儿没什么亲人和朋友，我希望这件事儿，梅智子小姐不要插手了。还能让我相信吗？我现在就全程戒严，连夜搜查。报告少佐，刚才一辆轿车重出大门，逃走了，全都给我追！嗨，快，快点！快！
的苏浩，我一定会娶我自己喜欢的女人。
，找了一上午，总算有点收获。说吧，其他人在哪？他们早就走了。太君，别听他了，他他他满嘴喷火，真的。我可没那么多耐心，带我去见马长青。你们不就想要金不换吗？不用麻烦大家的，我带你们去。八哥，不能告诉他们。凭什么相信？我和我妹子的命都在你们手里，我哪还敢骗你们呀？哎哎，你上次不是说要有金不换的地图才能找到金不换吗？哎，图呢？上次那是骗你的。哎，你骗我！别啰嗦，让他带路。一会儿我先走，这就回去跑。大哥，绑起来！走！这！哎，不是。快走！快呀！走，咱们走，走，快走！怎么样了？你都死到临头了，还担心别人？你到底把他怎么样了？你不是听见了吗？活埋了。齐木林，你这个畜生！我迟早杀了你！姚忠，姚忠，你连我一块杀了呀！你对我很。重要，我怎么能杀了你呢？我得靠你引出战狼。战狼哥来了，你就死定了。哼，这个女人归你们了，把她抬进去。在哪儿呢？千万别出事儿啊埋伏好了吗？昨天晚上连夜已经把壕沟挖好了。嗯，让他们埋伏起来这齐木耍什么花招啊,啊？一点动静都没有，一个小鬼子都看不着。我就把多人救过来。等等，你们仔细看。
等我被吊起来那个区域下面，所有的草都在浮动着，肯定是鬼子做了陷阱，藏在里面了。被绑了呢，咱不能见死不救吧？不着急，他们人多枪多，我们得想办法靠上去。怎么靠啊？千贼先擒王。这里想，是抓了秦墨林来交换东儿。废话，可我们现在根本不知道青木藏在什么地方。庄子，哎，我们去把他们埋伏的人通通干掉，然后再想办法引秦墨林开枪。这样就能抓到秦墨林。嗯，队长，啊，如果我们被发现了，就用手榴弹掩我。小心点，你俩。走。怎么掩我？
还给我，上！是。放了，少佐。你先把灯笼给放了。听见没有？少废话，把人给放了。快放人来啊！把那女人给我放下来。快、哎！住！别动！再动我就杀了。少佐，我们一起放人，让你后面的人退，让你的人也后退。好队。带走。快，追他！走。
你醉了！我们赶紧去拿桌子。先先梦玲，来，我帮你。啊，不，不用，我自己来吧。哎，少啰嗦吧，一会儿鬼子追上来就麻烦了，赶紧回去就给东儿治伤。走，走，走，走，走，走，走，走，走。我坚持住啊，东儿。爸送兄弟一程吧
，猴子，不要叫我雷爷，叫我哥。这女的怎么办？你们不用管我，你们先走吧。这可是你说的啊！咱们快走，鬼子快来了。那不行，他帮过我们，不能丢下他。你杀了横山，他们不会放过你。跟我走吧。张兰，你疯了！你要带着日本人回去？给我仔细搜索。快快快！走，走，开走。是我，快进来！这这这孩子，他是娘，他叫雪子，他是北条的妹妹。日本人啊，是日本，是他救我们出来。鬼子要搜城了，咱们看，上低洞里躲一躲去，快！暂时还没有发现可疑人员，继续搜查。嗨，跟我走。嗨。
，大家都不要慌，现在情况不明，千万不能慌了。现在怎么办？又是战狼。明天我去七里坡，一定要抓住他。这肯定是陷阱。你不会是舍不得学子吧？收队。那城门呢？现在那儿聚集了那么多人，再这样下去，恐怕会发生暴动。人都跑了，城门可以恢复正常。派一队人。以棺材铺为中心，彻底搜查张县。我怀疑这儿有通往城外的密道，把枪给我。我最亲爱的战友们，你们还好吗？我想你们。第一次醒来的时候，我对自己没了信心。可是想到了你们，我又有了勇气，才坚持下来。多少次在梦里和你们一起打鬼子，一起欢笑，每个人都是那么的清晰。放心，我一定会坚持住，直到我们相聚的时刻。冬儿，想啥呢？一个人，没想啥。给，这鞋还给你。这鞋怎么在你这儿啊？战狼哥让你还给我的？哎，不不不不不不是，不是战狼哥让我还给你的。你这战狼哥不是说了吗？他还有的穿呢。你你先给他留着，等他啥时候穿坏了，你再给他。哎，你这，你这，你这别扔啊！这么好鞋，你这扔了多可惜呀、啊！你看，哎，你看这针脚，缝的多密实啊！你你这一看就结实。哎，冬儿，要不？你把那鞋送给我吧。不行，这鞋你穿小，不合适。我以后再给你做一双，做双新的给你。不是合适合适，你不小，你看我我我这给你量量，你看这这大小合适啊，这个。哎呀，这个不合适。以后我再给你做一双。哎，没事，这这双子挺好，你看我我给我给你试试。我给你脱下试试，你看看，这穿着绝对。哎，你看我给你穿着试试啊，看这鞋，这有多舒坦，穿着打鬼的最多好。看，你看。
这新鞋穿了就就是精神啊！呀，舒服，多合适，多精神。哎，那你拿去吧。听着人心里怪怪的。哎哎，管你什么事儿。梅子，八叔唱的好听不？好听。八叔，到了七夕再给我买个布老虎呗。行，早就知道你演他好几天了。下回，我看他是要天上的月亮，你也得摘给他。只要我们梅子想要，八叔就没有啥弄不来的。八叔，你脸上脏了。是吗？来，帮八叔擦擦。干净了，嗯，还是我们梅子真乖。不知道，还以为你是他娘呢。哎，等等等等，李平，哎，大家都累了，过了前面的山头啊，咱都歇一会儿。行，知道了。李平，上次跟吴老板谈运货的事儿，你再跟他谈谈价钱。现在路不好走了，不光要躲着日本人，还得躲着王富贵那小子。大哥，北洋军都没了。带几个混混当个狗屁司令，这天天给日本人运东西，咱早晚的。放心吧，大哥，吴掌柜心里门清着呢。这方圆几百里，还有谁能比大哥这么快把货送到？这次我准让他加价，还不是一点乱来。对，还有那个董掌柜，那老小子可抠了，也得给他发增平。云哥放在以前的水泊梁山，那就是大军师无用。去谈价钱是大材小用，还用得着您小子去数不？林叔，三叔啥时候回来啊？没办法，你三叔当了八路就得天天打鬼子，哪有功夫老回来呀？咦，那咱为啥不当八路去打鬼子呢？梅子，你还小。你当时打鬼子那么容易啊？现在兵荒马乱的，咱们能够运货，有个营生就不错了。三儿心大，历练历练也好。大家以后都警醒着点，嘴里少说什么打鬼子打鬼子的，让别人听见了，不定又闹什么幺蛾子了。大哥，放心吧，那前面就是秦西了，是八路军的地方，甭管他八路。还是日本人，都少掺和。咱们能够老老实实的运货，有条命就不错了。过两年，日本人都走了，三儿也就回来了。到时候我给大家都娶上媳妇儿，我呢也就可以守口不干了。好，走，走，走，下，下。
哎，大哥，马王来了。嗯。嗯。走，会会大家。走。走。释放乌龟。大家都对话，看看这小子要干啥。这不是马当帮主吗？哟，王大司令啊，你不是最近很受日本人的器重吗？你不给日本主子好好干，跑这干啥来了？听这话，想骂我呀？啊，什么狗汉奸啊、卖国贼啊，这些我听多了。你可劲儿骂啊！这可都是您自己说的。我们是小马帮，您干啥我们管不了。咱可是井水不犯河水啊！还请王司令让条路，我们还要赶路呢。急什么呀？啊，你们不是有那个金不换的吗？赶路也不差这一时半刻，咱兄弟好久没见了，好好唠唠嗑啊！您是大司令，我们是小马帮，咱有啥好聊的？耽误了送货，可是我们头等大事。好，那呀，我也不跟你废话了啊！让开，王富贵！开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开！这人可以过，这货得给我留下。睁开你们的眼睛看看，啊，这可是皇军的帽子啊！就你们这些破枪破刀啊，比得上皇军的这个大炮机关枪吗？王富贵，你仗着日本人作威作福我不管，你抢别人的货我也不管，你敢动我的货，下一枪我叫你的脑袋！好，兄弟们，过来！好，马长军。你给我等着！你等着，我这就去找王军。走，撤！等着，走，撤！快走，找王军！你给我等着，等着你！走，司令，回头找王军，一定收拾收拾他们。对，咱顺便啊，把那金不换给他抢过来。嗯，这样去清溪，能省两百多里山路。这样咱就能发大财。对，嗯，对。可是我们跟他们打交道打一年多了，这金不换在哪儿，我们连影都没摸着啊。是啊，是啊。去哪儿抢啊？就算知道这个金不换在哪儿了，可后面就是八路的根据地呀、啊。我们去哪挨枪子啊？哎，司令，可金不换对咱们或许没用，可要是皇军知道了，嘿嘿嘿，或许感兴趣。哈哈。你小子聪明，走走走走。云婷，跟兄弟们都说说，别再提三儿当八路的事了。这个王富贵我太了解了，他一定会回来报复咱们。金不换的事儿，大家都留点心眼吧。是，大哥。看到没有，新装炮楼被端掉，小鬼子加强了戒备，小心点。准备烟火。